，向信息技术领域的客户提供贷款的硅谷银行周六三分之十一宣布破产。此次破产是美国银行自二零零八年全球危机以来最大的失败。在其投资组合中，这家银行针对三个部分，即初创公司、风险投资和支持初创公司的股权公司。S B B 在二十九个办事处开展业务，为全球二千五百多家风险投资公司支持的近一半科技公司提供服务。各种银行分析指出，该银行吸收了过多的企业存款，并被提供高利率所困。S B B 破产的主要原因是美联储加息的影响。美国 U S 中央银行加速 S B B 破产的一件事是母公司 S B B Financial Group 上周三，二零二三年八月三号发布的公告或新闻稿。S B B 金融集团在其公告中表示，他希望通过亏本出售价值二百一十亿美元的证券来筹集十七点五亿美元的资金。他们还表示，他们将出售二十二点五亿股新股。以弥补自美联储加息以减缓通胀以来所遭受的损失，这导致客户恐慌，在短时间内提取大量资金。麦拉皮火山星期六。二零二三年三月十一日再次喷发，建议民众远离危险区域。距离麦拉皮火山顶峰七公里，曾看到熔岩倾泻而下，滑落至火山口一千五百米西南。炎热的雪崩也引发了火山灰向西北方向移动。根据周五二零二三年三月二十四日的观察。麦拉皮火山仍在以熔岩雪崩和热云的形式出现火山活动，潜在的危险还包括在距离山顶三公里半径的爆炸性喷发中喷出火山物质。登巴萨地区检察官办公室二零二三年三月十五号。点名涉嫌贿赂案的五名嫌疑人伪造外国公民制作居民身份证 （KTP） 的文件。五名犯罪嫌疑人中，来自叙利亚和乌克兰的外国人为行贿人，另外三名犯罪嫌疑人为受贿人。伪造文件不仅用于制作 KTP， 还用于制作家庭卡和出生证明。除此之外，近日巴厘岛的外国游客行为举止令人不安，成为公众关注的焦点。警察采取行动突击搜查违反规定的游客，其中之一就是交通违规。不仅如此，巴厘岛警方还查扣了一辆兰博基尼超级跑车，车牌上写着 D O M O G A T S K Y 的假牌子。是一位名叫谢尔盖多莫加茨基的俄罗斯公民使用的。警方表示，这辆豪车拖欠税款，约一点零四亿印尼盾。巴厘岛政府承认非法打工的外国游客呈上升趋势，并将采取措施成立特别工作组进行处理。此前，多个贴纸提到外国游客在巴厘岛非法打工。提供摄影服务、摩托车培训、冲浪、剪发和卖菜等服务，这让不少巴黎人担心自己的收入空间越来越窄。